ഇനി നെക്സ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജിങ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളൊരു പാർട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കുന്നതിന് മുന്നേ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ മാനേജ്മെൻ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് പഠിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നോക്കേണ്ടത് എന്താ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വാട്ട് ഈസ് കമ്പനി വാല്യൂ അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് നേരത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീവ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പേഴ്സൻ്റെ സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീവ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ബിലീവ്സിനെയാണ് വാല്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ കമ്പനി വാല്യൂ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കമ്പനി വാല്യൂസ് ആർ ദ ബിലീവ് ഫിലോസഫീസ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ദാറ്റ് ഡ്രൈവ് യുവർ ബിസിനസ് അല്ലെ അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫങ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസിനെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് ബിലീവ്സ് പ്രിൻസിപ്പിൾസിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കോമ്പിനേഷനെയാണ് വാല്യൂ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദ ഇമ്പാക്ട് ദ എംപ്ലോയി എക്സ്പീരിയൻസ് യു ഡെലിവർ ആസ് വെൽ ആസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് യു ഡെവലപ്പ് വിത്ത് യുവർ കസ്റ്റമേഴ്സ് പാർട്ട്നേഴ്സ് ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അപ്പോൾ കമ്പനി അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് വഴി സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഇപ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആകാം എംപ്ലോയീസ് ആകാം കസ്റ്റമേഴ്സ് ആകാം മറ്റ് പാർട്ട്നേഴ്സും ഓണേഴ്സും അത്തരത്തിൽ അതിൻ്റെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനോട് എങ്ങനെ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നു അവർ എംപ്ലോയീസിനെ എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂടെ അണ്ടറിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ കമ്പനി വാല്യൂ എന്താണെന്ന് ജസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഈ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് വാല്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് വാല്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് വിത്ത് ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് സസ്റ്റൈനബിൾ വാല്യൂ ഐ ദ അറ്റ് പ്രോജക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രോസസ്സ് ഓർഗനൈസേഷണൽ ഓർ സോഷ്യൽ ലെവൽ ഇപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെ ഏതൊക്കെ ലെവലിലാകാം ഒന്നുകിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രൊജക്റ്റിൽ വാല്യൂ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിന് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷണൽ ലെവലിലുള്ള വാല്യൂ ആകാം ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അത് ലോവസ്റ്റ് പ്രൈസിൽ അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നുള്ളതായിരിക്കും കമ്പനി പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ഒരു വാല്യൂ ആയിട്ട് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രൊഡക്റ്റിലാകാം ചിലപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മിനിമം ടൈമിനുള്ളിൽ ഒരു ബെസ്റ്റ് പ്രൊജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കേസിൽ വരുന്ന വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റിലാകാം പ്രൊഡക്റ്റിലാകാം പ്രോസസ്സിലാകാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും കമ്പനിക്ക് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇറ്റ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് വിത്ത് ഇംപ്രൂവിങ് ആൻഡ് സസ്റ്റെയിനിങ് എ ഡിസയറബിൾ ബാലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് ഓഫ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ആൻഡ് ദ റിസോഴ്സസ് നീഡ് ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ദം അപ്പോൾ എന്താണ് കമ്പനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ചുകൊണ്ട് കമ്പനിയുടെ മറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഒരു വാല്യൂ സിസ്റ്റത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ കമ്പനി നോക്കുന്നത് കമ്പനി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനോട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് എങ്ങനെയൊക്കെ കമ്പനിക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് വെച്ചുകൊണ്ട് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനിയുടെ റിസോഴ്സസും കമ്പനിയുടെ സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സും എങ്ങനെയൊക്കെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകാം എന്നുള്ളതാണ് വാല്യൂ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ സോഷ്യൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി സൊസൈറ്റീനോട് എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് എന്താ കമ്പനിയുടെ വാല്യൂൻ്റെ പാർട്ടാണ് വാല്യൂവിനെ ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും കമ്പനിക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനോടുള്ള ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം കം ഒരു വാല്യൂ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ
company ide illengi organization de overall vision nu parna future le endha avanana company company ne purpose endana nalladu or mission ee oru purpose engineke achieve cheya nalladana mission statement il undava and the principles appo ithreyum karyangalana company ide core values aayittu varuna idinde clearly state cheyyunnadana core value nu parayunnathu അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ കോർ വാല്യൂ എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ വിഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് വേ എവ്രി വൺ ഈസ് അലൈൻഡ് ഓർ അറൗണ്ട് എ ഗൈഡിങ് ഫിലോസഫി ടു സെർവ് എംപ്ലോയീസ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ബ്രോഡർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പോൾ കമ്പനിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റീനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിനും ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് കോർ വാല്യൂസ് ആണ് കോർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ വിഷൻ മിഷൻ ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് റിവീൽ ചെയ്യുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് കോർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനീൻ്റെ കോർ വാല്യൂസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കോർ വാല്യൂസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് വഴി ക്ലയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമേഴ്സിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എംപ്ലോയീസിനാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഏത് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനാണെങ്കിലും എന്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കമ്പനി എത്രത്തോളം ലെവലിലാണ് ഇപ്പോൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എത്രത്തോളം വാല്യൂബിൾ ആണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് കോർ വാല്യൂ ഇനി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ കോർ വാല്യൂ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് കമ്പനി കോർ വാല്യൂസ് ഫോളോ ചെയ്യണം വൈ ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പോയിൻ്റ് ടു മേക്ക് എംപ്ലോയി റൈറ്റ് ഡിസിഷൻസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കമ്പനിയിലെ എംപ്ലോയീസിന് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗുഡ് വാല്യൂ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എംപ്ലോയീസിന് എന്തുണ്ടാകും ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അവരെയും കൂടെ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് ഓരോ കാര്യത്തിലും റൈറ്റ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നതിന് കോർ വാല്യൂസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദ നെക്സ്റ്റ് ടു ഹെൽപ്പ് ഇംപ്രൂവ് എംപ്ലോയി കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ എംപ്ലോയീസിന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഫസ്റ്റ് വേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയറുടെ നോളജ് ആണ് അപ്പോൾ എംപ്ലോയർക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം കമ്പനിയുടെ വിഷൻ എന്താ മിഷൻ എന്താന്ന് ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്തിരിക്കണം ആൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് എംപ്ലോയർ എംപ്ലോയിക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കമ്പനീൻ്റെ പേർപ്പസ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ എംപ്ലോയീസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും കം എംപ്ലോയീസിന് ഒരു എന്താ പറയുക സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് അവിടെ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കൺഫ്യൂഷൻസ് അവോയ്ഡ് ചെയ്ത് അവോയ്ഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ലെവൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കോർ വാല്യൂസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കോർ വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് കമ്പനി അതിൻ്റെ ബിഹേവിയറിൽ എംപ്ലോയീസിനോടും മറ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സിനോടൊക്കെ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് കോർ വാല്യൂ ഓക്കെ ആൻഡ് തേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എംപ്ലോയി മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ വിഷനും മിഷനും ഒക്കെ ക്ലിയർലി അണ്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയീസിന് എന്തുണ്ടാകും അവർക്ക് അവരുടെ ജോലി കൂടുതൽ എനർജറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും കൂടുതൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ഒരു മോട്ടിവേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഹൈലി വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് എൻഗേജ്മെൻറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓവറോൾ പേർപ്പസ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് അത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ ഹാർഡ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും then next helps client to understand what the company stands for uh, company endinu venditaanu form edirikkunathu company ide overall purpose endanu adu endana achieve cheyan aagrahikkunnathu ennalladine kurichu complete aayittum clear aayittum employer employees num customers num okke endinu communicate cheythu koduthittundagum appo endiyum customers nanu clients nanu nendengilum എന്താ എംപ്ലോയീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ക്ലിയർലി എന്ത് കമ്പനിയുടെ പേർപ്പസ് നോ ആണ് നോൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ക്ലയൻറ്റ് ക്ലയൻറ്റ് എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് കമ്പനിയുടെ മിഷൻ എന്താണ് കമ്പനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണെന്നുള്ളത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കമ്പനിയുടെ
ഫ്യൂച്ചറിൽ ആവാൻ ഉള്ള എംപ്ലോയീസിനാണ് പ്രോസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു എംപ്ലോയി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാൻഡിഡേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഒരു ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആൾ ചെക്ക് കം ഓരോ കമ്പനി എടുക്കുന്ന സമയത്തും അവിടെ എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഏത് കമ്പനിയാണ് ബെസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഹൈലി വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണെങ്കിൽ ഹൈ കോർ വാല്യൂസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ കമ്പനീസിനെ ആയിരിക്കും ഹൈ ടാലൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് ടാലൻ്റ് ഉള്ള പേഴ്സൺസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ടോപ്പ് ടാലൻ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിലും അട്രാക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും കമ്പനി കോർ വാല്യൂ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കണം ദെൻ ഹെൽപ്പ് ടു അട്രാക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എങ്ങനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാം കസ്റ്റമേഴ്സിന് വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് കസ്റ്റമേഴ്സിന് എടുക്കുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ചീപ്പ റേറ്റിൽ ഹൈ ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വൈഡ് വെറൈറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് അവൈലബിൾ ആക്കുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂ ക്രിയേഷൻ മെത്തേഡ്സ് ദെൻ മേക്സ് മാർക്കറ്റിംഗ് ഈസിയ മാർക്കറ്റിംഗ് ഹിയർ മീൻസ് കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ എത്തിക്കുന്ന മെത്തേഡ്സിനെയാണ് മാർക്കറ്റിംഗ് മെത്തേഡ്സ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി വാല്യൂ ഹൈലി വാല്യൂഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരെന്തൊക്കെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അഡ്വെർടൈസ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പഗേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ആ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സോടു കൂടി തന്നെ ആയിരിക്കണം കമ്പനി പ്രൊഡക്റ്റും എത്തിക്കേണ്ടതും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കേസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും കമ്പനിയോട് കസ്റ്റമേഴ്സിനുള്ളൊരു ലോയൽറ്റി അതിനോടുള്ളൊരു ട്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും അതുവഴി മാർക്കറ്റിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം മാർക്കറ്റിംഗ് ഹിയർ മീൻസ് കമ്പനീസ് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കോർ വാല്യൂ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് കോർ വാല്യൂസ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന കോർ വാല്യൂസ് എന്തൊക്കെയാണ് ജസ്റ്റ് നോക്കിപ്പോയാൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി ആണ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓവറോൾ ഫങ്ഷൻസിനെ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയും ഇൻ്റഗ്രിറ്റി മീൻസ് അവിടെയുള്ള കമ്പനിയുടെ ആക്ഷൻസ് ആകാം അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഫങ്ഷൻസ് അവിടുത്തെ വാല്യൂസ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് അവിടുത്തെ റിസൾട്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഇതൊക്കെ കൂടെ ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു വാല്യൂ കോർ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം അതായത് ഇതിനൊക്കെ ബെസ്റ്റായിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുക ബെസ്റ്റ് ഫങ്ഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യുക ബെസ്റ്റ് വാല്യൂസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്യുക ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് ഔട്ട്കംസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക ടോട്ടൽ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനി ഫോളോ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കോർ വാല്യൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ആണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു കോർ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഫോൾട്ട് വരുന്ന കേസ് ആണെങ്കിൽ കൂടെ ആ ഫോൾട്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കാട്ടുക ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീനെ എനി ഫോൾട്ട് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്ത് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരികയാണെങ്കിലും അത് ടേക്ക് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റിനെയാണ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി അപ്പോൾ വാല്യൂ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും വാല്യൂ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള കമ്പനീസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കമ്പനിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എംപ്ലോയീസിനും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടാകും അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി ഉണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജോലിയും റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എംപ്ലോയീസിനും കോൺഫിഡൻസ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് കസ്റ്റമേഴ്സിനും മറ്റ് സ്റ്റേക്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്തുണ്ടായിരിക്കും കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിരിക്കും കമ്പനിയിൽ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എംപവർമെൻ്റ് ആണ് എംപവർമെൻ
then ownership ivide ownership nu uddheshikkunnathu company uh, as a person company nu parayunnathu avadathe employees inde customers inde ikka oru owner aayittanu function cheyyunnathu appo oru ownership create cheyanallathu core value ait consider cheyavundana then diversity diversity means company il or organization il oru baad cultural diversified aayittulla persons ne appoint cheyunnundagum oru baad diversity ipo race inde basis il aanundengil languages allengi nationality inde basis il okke avade diversified aayittulla areas nu employees undagum appo aa or cultural diversity nu parayunnathu company de value aayittu consider cheya the next respect aanu respect means employees ne employer employees ne kodukuna respect undu tirichu employees employer ku kodukuna respect um respect nalla head il verunadana appo respect create cheya annalladhu or core value aanu adu employees nodum as well as customers nodum ulla respect veravunadana mutual respect ne then ensure quality quality means quality of the product and services aanu product nu parayumbam product അൾട്ടിമേറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് കൂടാതെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വരുന്ന പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് കോർ വാല്യൂയിൽ വരാവുന്നതാണ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ കൊളാബറേറ്റീവ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് കൊളാബറേറ്റീവ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് മീൻസ് കമ്പനി അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ എംപ്ലോയീസിനോട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടുത്തെ യൂണിറ്റി എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിനും എല്ലാ പേഴ്സൺസിനെയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളത് കൊളാബറേഷനിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലീഡേഴ്സും മെമ്പേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും കൊളാബറേഷനും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും കോർ വാല്യൂ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയാണ് മെയിനായിട്ടും ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗനൈസേഷനിൽ വരാവുന്ന കോർ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഹെഡാണ് മെയിൻ ഹെഡ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്രോഡായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഫസ്റ്റ് കൾച്ചർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ദ കൾച്ചർ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് വേസ്റ്റ് ബിഹേവ് ആൻഡ് വാല്യൂ ആസ്പെക്ട് ഇൻ ലൈഫ് ആൻഡ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം എ സോഷ്യൽ എൻവയോൺമെൻറ്റ് വേർ പീപ്പിൾ ഗ്രീവ് അപ്പ് നമ്മൾ വളർന്നു വന്നിരിക്കുന്ന ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് നമ്മളുടെ ഫാമിലി ആകാം സൊസൈറ്റി ആകാം നമ്മളുടെ ലൊക്കാലിറ്റി ആകാം ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ കൾച്ചറിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് പ്രൈമറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളുടെ ഫാമിലിയിൽ നിന്നായിരിക്കും ദൻ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റി നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് സ്കൂൾസ് നമ്മളുടെ ടീച്ചേഴ്സ് ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സാണ് ദൻ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി മീൻസ് എന്താണ് ഇതിൽ വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് ഡിഫറൻസസ് ഇൻ റേസ് എത്തനിസിറ്റി ലാംഗ്വേജ് നാഷണാലിറ്റി റിലീജ്യൻ ആൻഡ് സെക്ഷൽ ഓറിയൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ ദ കമ്മ്യൂണിറ്റി അതായത് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിന് വരുന്ന ഡിഫറൻസസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ നാഷണാലിറ്റി ആകാം സെക്ഷുവാലിറ്റി ആകാം അല്ലെങ്കിൽ റിലീജ്യൻ ആകാം ഒരുപാട് വെയ്സിൽ നമ്മൾ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിഫറൻസസിനെ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉള്ളിൽ തന്നെ വരുന്ന ഡിഫറൻസസിനെ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് പറയാം ചിലപ്പോൾ അത് നാഷൻ വൈഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ചിലപ്പം സ്റ്റേറ്റ് വൈഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് വേരിയസ് ടൈപ്സിൽ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി വിസിബിളാണ് ദെൻ ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ കമ്മ്യൂണിറ്റി മീൻസ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഇപ്പോൾ അതൊരു കൺട്രി ആകാം ഇന്ത്യയിലുള്ളതും അമേരിക്കയിലുള്ളതും കൾച്ചർ തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസസ് വരും അപ്പോൾ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരാവുന്നതാണ് ഓർ റീജിയൻ വൈസ് ഡിഫറൻസസ് വരാം സിറ്റി വൈസ് ഡിഫറൻസസ് വരാം അപ്പോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്സിൽ മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ചില കേസ് ഓർഗനൈസേഷൻ അതൊരു പോസിറ്റീവായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എടുക്കാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ എം എൻ സിൻ്റെ കേസിലൊക്കെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനീസിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് നാഷൻസ് എന്ന് നാഷണാലിറ്റിയിൽ വരുന്ന ആൾക്കാരെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില്ല് ലാംഗ്വേജസ് ടേസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രിഫറൻസസ് ഒക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്
അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇതിൽ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് പ്രൊമോട്ട് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് വാല്യൂസ് ആണ് ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് വാല്യൂസിന് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഡൈവേഴ്സ് കൾച്ചറുള്ള ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവിടെ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്ന് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു ഗുഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഓരോ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സൺസിൻ്റെയും വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് അവരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിനെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്യ ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനി ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ ഹ്യൂമനിസ്റ്റിക് വാല്യൂ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാം അതായത് ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വലിനെയും കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് പറയാവുന്നതാണ് ദെൻ ഇംപ്രൂവ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടെ ഓരോ പേഴ്സൻ്റെയും കോൺട്രിബ്യൂഷൻസിന് വാല്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഓരോരുത്തരുടെയും കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്റ്റീവ് കപ്പാസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായിരിക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ആയിരിക്കും ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകും അപ്പോൾ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇൻഡിവി ഇൻഡിവിജ്വൽ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയിലും റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അതും സെയിം പ്രൊപ്പോർഷനിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റിയും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ദ നെക്സ്റ്റ് ഹെൽപ്പ് ടു ക്രിയേറ്റ് പൂൾ ഓഫ് ടാലൻറ്റ് പൂൾ ഓഫ് ടാലൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ എംപ്ലോയീസ് ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കമ്പനി കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ ഒരുപാട് ടാലൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു പൂൾ ഓഫ് ടാലൻറ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പനി അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ടാലൻ്റ് ആണ് ഒരുപാട് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ടാലൻറ്റ് ഓരോരുത്തരുടെ ടാലൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ലെവലിലായിരിക്കും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് എക്സ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ആണ് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് മീൻസ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇന്നോവേഷൻ ലെവൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും ആൻഡ് അത് കമ്പനിക്ക് മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതായിരിക്കും ദെൻ റെഡ്യൂസേഴ്സ് ആബ്സെൻറ്റീസം ആബ്സെൻറ്റീസം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്തു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു പോകുന്നതിനാണ് ആബ്സെൻറ്റീസം അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഫിസ് എല്ലാ സപ്പോർട്ടും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം കമ്പനീസിന് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ആബ്സെൻറ്റീസം അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ മോട്ടിവേഷൻ ആയിരിക്കും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ആയിരിക്കും ഒരു ഹൈലി വാല്യൂഡ് കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് കൂടാതെ പോയിൻ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യാവുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ടു ഫോർട്ടി സെവൻ പേജിൽ ഫസ്റ്റ് പാരഗ്രാഫിൽ ഉള്ള കുറച്ച് പോയിൻറ്റ്സും കൂടെ ഉണ്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് അതിൽ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ദ ആർ ഏബിൾ ടു ബ്രിങ് ഫ്രഷ് ഐഡിയാസ് ടു ദ പ്രൊജക്റ്റ് ബൈ തിങ്കിങ് ഔട്ട് ദ കംഫേർട്ട് സോൺ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കംഫേർട്ട് സോണിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രഷ് ഐഡിയാസ് കമ്പനീസിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് പ്ലേസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഗ്രേറ്റർ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ആൻഡ് എംപ്ലോയി മോട്ടിവേഷൻ ഇൻക്രീസസ് എംപ്ലോയി മോട്ടിവേഷൻ ദെൻ ലാസ്റ്റ് ലൈനിലുണ്ട് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഗെയിൻ റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹൈലി വാല്യൂഡ് ആൻഡ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്തുണ്ടാകും റെപ്യൂട്ടേഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഇത്രയൊക്കെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ബെനിഫിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറയാവുന്നതാണ് ഇത് കൂടാതെ ഒരു മെയിൻ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ബാരിയേഴ്സ് വരുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പം ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് നാഷണാലിറ്റി ഡിഫറെൻറ്റ് കൾച്ചർ എന്ന് വരുന്ന പേഴ്സൺ ആണെങ്കിൽ അവിടെ കോൺഫ്ലിക്റ്റിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷനിൽ വരുന്ന ഒരു ബാരിയർ ആണ് അതൊരു ബാരിയർ ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ
ഒരുപാട് ഇന്നോവേറ്റീവ് ഐഡിയാസ് ഫ്രഷ് ഐഡിയാസ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ഐഡിയാസ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് അതിന് കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് മറ്റ് കമ്പനീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായേക്കാവുന്ന ബെനിഫിറ്റ് പുതിയ ഐഡിയാസ് അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് മറ്റ് കമ്പനീസിനെ അപേക്ഷിച്ച് നമുക്ക് മാത്രമുള്ള എം എൻ സിസിന് അല്ലെങ്കിൽ കൾച്ചറലി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനിക്ക് കിട്ടുന്ന അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണത് അത് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബോത്ത് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് ഇതിന് പോസിറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് മാത്രമല്ല ഒരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഡയമെൻഷൻ നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ലാംഗ്വേജ് ബാരിയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വിസിബിളായിട്ടുള്ളൊരു നെഗറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോബാക്ക് ആണ് അതൊരു നെഗറ്റീവ് ആസ്പെക്റ്റാണ് അതുകൂടാതെ എന്തുണ്ട് ഈ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ മിസ് മാനേജ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർലി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസ് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫെയിലിയറിലേക്കും ആൻഡ് എന്താ പറയുക അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മാനറിലായിരിക്കും ഓർഗനൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക ഇഫ് ഡൈവേഴ്സി ഡൈവേഴ്സിറ്റി പ്രോപ്പർലി മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത കേസസിൽ ദെൻ തേർഡ് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി നോ ഡോമിനേറ്റഡ് ബൈ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചർ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക ഡിഫറെൻറ്റ് നാഷണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറെൻറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് സ്പീക്ക് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസിനെ ഓർഗനൈസേഷനിൽ അപ്പോയിൻ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ കൾച്ചറിനേക്കാൾ കൂടുതൽ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം അങ്ങനെ വീ ചെയ്യുന്ന മാനേജേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം അത് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അങ്ങനെ വ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മാനേജേഴ്സ് ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ കൾച്ചർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി അതായത് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് പകരം കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ നോക്കിക്കാണുക അവർക്ക് വേണ്ട സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് പകരം കൾച്ചറലി ഡൈവേഴ്സിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും കൂടെ ഒരു പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മെത്തേഡ് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറയുക ചില ലോസ് ആൻഡ് റൂൾസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവരെയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും യൂണിവേഴ്സലി ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റൂൾസ് ആൻഡ് ലോസ് അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് യൂണിവേഴ്സൽ കൾച്ചർ ഓർഗനൈസേഷനിൽ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും ദൻ ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആൻഡ് ഇറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ ഒരു ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ് പ്രോഗ്രാം ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം നമുക്കറിയാം കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെയും കൾച്ചറിൽ വരുന്ന ഡൈവേഴ്സി ഡൈവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫറൻസസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനെ മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് മോട്ടിവേഷണൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാം അതുവഴി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ഈച്ച് ഇൻഡിവിജ്വലിനും ഒരു കോമൺ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവർക്ക് വേണ്ട കൂടുതൽ ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ലാസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മാനേജിങ് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് കൾച്ചറൽ ഡൈവേഴ്സിറ്റീനെ മാനേജ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പാർട്ടാണ് ഈ ഒരു ഏരിയ കവർ ചെയ്യുന്നത് താങ്ക് യു